做运动，然后被拍下来，说我被一个保安大叔教育了。上课了，上课了，然后说陈伟霆站的是内八，<笑>你要看吗？我<笑>我也觉得，哎，什么笑我？大家在取笑我。哦，陈伟霆，你知道他们改名吗？陈伟霆，伪伪仗的伪，玫瑰图。<笑>我也我也不太想解释这个东西，我应该怎么说起呢？就是确实是我跟保安大爷聊得挺开心的，还握手呢。他那个兄弟也没放我跟那个保安大爷握手的图片，真的很和谐。然后就是因为我们平常去那个健身店，他们都是下面是停了摩托车的，所以平常我们去训练的时候也可以把摩托车停下来。然后刚好当天大爷说最好别停那儿，然后我们就挪了一下位置。那个大爷，那个大爷特别有礼貌。那个大爷之前我开摩托车的时候，那个大爷还问我，那辆车，那个摩，那个什么，那个发动机，好大，很快吧？然后他把我的油缸，他指着我的油缸说这个是发动机。啊啊！油箱，油箱，太可爱了。那个那个大爷一直保持着微笑，嗯，我特别喜欢那个大爷。出发。开了上百次了吧，对吧？然而我到今天还是要打开地图来导航。对，<笑>相信你有一天可以自己开过去。没有，你知道我的方向感是，我我还可以去测试过我这一方面的问题，然后。以前啊啊、呃，很流行一个技术是掌纹测试，就是小朋友也可以去的，就是我姐的那些小朋友哥小朋友了，小时候也会去测，这个掌纹不是迷信的那种，是就是有科学家来来给你解读你的掌纹的东西，而分析你的掌纹的所有的纹路，会分析出，比如说这个小朋友小时候他会有哪一方面的天赋。比如说，他是运动细胞比较强的
或者是要不我这种方向感是方向感是零分的那种人，都会分析出来，很准确。然后他说我的模仿能力强，然后后来测说我最弱的地方，他说是极端的那个地方就是我的方向感，他基本上到得了一个零分的状态。哈哈哈哈哈！他没有说硬拉能拉多少？<笑>没有，这个所以说硬拉这个是后天培养的，硬拉我那一天，我们那个视频我们拉一百公斤，拉一百。可能有一些呃大声说，哎，算什么？但对于我来说，真是那么一回事，因为我突破了我自己。我受伤的时候是应该一百还是一百一？一百一，一百一拉伤了我的腰，所以当我要碰到一百这两个字的时候，我会很紧张，我都已经心里阴影，觉得我在受伤了。但那一天是很好，状态很好。停不下来，停不下来。昨天终于能停、啊、停一天了。昨天是因为你强迫我，必须让我停，必须必须要让我休息。战术性的休息。我这几天好奇怪，很累，就是那种累是，但是我又没有咳嗽，又没有喉咙疼，就是累，状态不对。昨天休息了一天，今天好。休息的时候，对吧？这是你肌肉长的时候了。对，最关键的时候，那我就保持着我的体力。还有昨天晚上我干了一个很久、自己很久没干的事情，打坐，打坐，打坐了半个小时，然后睡得特别好，然后觉得自己的身体哦。<笑>他就是之前我这里这动作是做
几个吧，第一次是一个都做不了，因为我这里受伤，很疼。然后他是借今天有机器有人拍着的机会，他知道我能突破，结果我就能做。所以平常的我是在撞的时候。<笑>你上次做四个，上次只能做四个，这次八个，这次八个，太好，休息一下再做一组。在增肌期的时候，一定要减少垃圾组，只有垃圾次数，然后把最好的状态一组完成就可以了。然后做热身的时候，我们做一到两组就可以。我觉得这个动作能做好，是因为肩胛骨的。对，你的肩肩袖肌群强了。对，之前我太弱了。我比如说我撑起来的时候，我会摇。它撑起来以后锁定这个位置。它撑起来以后，肩胛骨会往上提。嗯。就是因为肩胛骨往下拉的这块肌肉它没有力，所以现在有力了，能压下来。因为我们今天要练肩，所以你的肩胛骨必须稳定。所以有时候有一些动作是做不了，不代表因为你没有力量，而是因为你做的动作的那个模式，你的动作是发发力的点是错的，所以你根本没办法发出可能你有很大的力量，但是真正是因为你的动作是错了，所以没办法正确的发挥那个力量出来。对，对。肩嘛，然后其实我这个肩是特别弱的，就是对比其他的部位，我觉得我的背，在我自己的身体里是比较是一个比较好的条件，但是我的肩还有上胸，因为我的肩很窄，所以一直要花很多时间练肩，所以现在这个阶段，我不是说要半年时间有一个目标嘛，有一个任务嘛，现在我这段时间一直要把我的重量推上去。重量一上去，你的肌肉就会变大，就这么简单。所以第一个我会选择是一个推举的动作，因为这个首先你的状态是一个最好的状态，那你的力量是可以比较大的。相对来说，如果你放在最后那个动作呢，那就没戏了，你就不可以推这么重的重量。还有这个特别好，是因为有两个关节用到，一个是肩关节，第二个是肘关节。当你两个关节一直帮你推那个重量，你的重量肯定能上去的。所以啊、呃，通常练肩的时候，我们都会先把这个推举放在第一个动作。刚才的那个是热身，然后现在才是真正上重量。但是这个重量对我来说已经很重，然后平常练这个动作比较少，就是我一直就是先把上胸，还有我的肩，还有我的腿，所以每一次肩都是大一下。今天算是比较特别了。单独练肩，对。单独练肩的一天很少很少，但后面会越来越多呗。今天这个人一下车的时候差点晕倒，为什么？因为吃的太少了。你现在是断碳是吗？我现在每天吃八百卡的食物，我基础代谢大概在两千卡左右，然后我只吃八百卡的食物，坚持十五天了。然后还有两个星期就要啊，三个星期就要比赛了。<笑>你的眼睛都睁不开。
。哎，我我我问你啊，你这个剪是吗？啊，剪。我发觉现在换皮换的特别快。对，我还以为脱了之后起码要一个星期，不会，不用，不用。我们的剪也是停不下来的，<笑>剪也停不下来。其实我觉得女生就很讨厌这种吧，也不一定，是吗？也不一定。就是、但是如果健身的朋友，男生会看到这一些，就会就知道，嗯，同道中人。你看你的手，看看先生，看看你的掌纹，看看你的看同道中人。<笑>这个越多就没有拉越多，越拉越多。换了很多，换了。然后我今天称起来七十五啊。七十四点三，对。然后我说一下接下来这个思路哈，刚才我们练的是南哑铃去做的前束、中束和后束，但如果我们再分的再细一点，就是后、中、前，那我们要后束跟中束衔接的这个地方，也就是后束跟中束，然后中束，然后中束和前束，也就是中前和中后还有中。我们要这样做，然后怎么去做呢？我们在俯身的时候，这样是后束，这样是中束。那我们取中束跟后束一个区间，就是两两个动作区间的位置，对，这个样子。然后我们再重复不拿哑铃做，我们拿杠铃做。杠铃就是双关节了，可以拿起这么大的重量来。然后，但前提是什么？我一定要保持我的身体是稳定的，不要晃起来，始终在这个位置。然后，如果是用哑铃的话，你看我的大臂是这样向前抬的。但是变成杠铃的话，其实大臂没有变化，只是把手向上拉。这是中后束，中束，中前束，对吧？哎，你看中前束就是我的手，这是前束，这是中束。那中前束就是斜四十度角，然后中束就是。那中后束为什么后不是后四十？因为我的身体会卡在这儿，所以呢，对，所以呢，所以我们如如何这样做呢？就是把身体俯身，俯身下来就可以，对吧？也就是变成了这样。